ഹലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരു ഉന്നക്കായാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടേസ്റ്റും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിന് ഒരു പിടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിലാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് പഴം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുക്കറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുക്കർക്ക് രണ്ട് പഴം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് അലിഞ്ഞു പോകരുത് ഒരൊറ്റ വീസിൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അതാണ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മൾ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ ഫില്ലിങ്ങിന് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോഴിമുട്ടയാണ് ഒരൊറ്റ കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമുക്കൊരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം മധുരം നല്ലോണം വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കപ്പിന് തേങ്ങയാണ് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ചെറിയൊരു കപ്പാണ് കേട്ടോ വീട്ടിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു സ്പൂണോളം ഏലക്കാപ്പൊടിയാണ് ഇത് മൂന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കണ പോലെ ഒന്ന് കുഴക്കുക എന്നിട്ട് എണ്ണയോ എന്തെങ്കിലും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ പരത്തി എടുത്ത് തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് രണ്ട് സ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാ സൈഡും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കയ്യിലിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഞാൻ ബാക്കിയെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മുഴുവൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ സാധാരണ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഷേപ്പൊക്കെ എടുക്കാം പക്ഷേ ഉന്നക്കായൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുണ്ടുള്ളൊരു പാത്രം തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലോണം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം പഴം അതിൻ്റെ പേരിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പോവും അത് പാടില്ല ഏകദേശം റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് ഒന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് എടുത്ത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയും കൂടി ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതാ രണ്ട് പഴം വെച്ചിട്ട് ഏഴ് ഉന്നക്കായാണ് എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായവർ എന്തായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ താങ്ക്